Дорогие друзья, с праздником! С Днем Русской Весны! С праздником севастопольцы! Мы победили 7 лет, мы уже в России. Слава Богу, что мы в России. Ура! Севастополь, Крым, Россия, а следующий будет Донбасс. Вы приехали в Крым, чтобы поздравить крымчан. Сегодня уже как 7 лет присоединения Крыма к России. Да. На самом деле для меня это особенный праздник, потому что как раз 11 марта 2014 года я случайно волей судьи показалась в Крыму и видела непосредственно сам этот процесс освобождения к Крыму, присоединения его. Вот. Ну, в общем-то, я считаю, что это мой праздник тоже. Ага, скажите, пожалуйста, какие изменения, на ваш взгляд, произошли за 7 лет? Ну, видно, что инфраструктура поправлена, дороги супер, уже почти доделали. Ну, Крым стал маленький из-за хороших дорог, и это тоже очень хорошо, что можно по нему путешествовать. Крым расцветает, это приятно. Скажите, пожалуйста, у вас есть любимые места отдыха в Крыму, где вам больше всего нравится? Мне вообще нравится весь Крым, он прекрасный ЮБК, мне нравится здесь, на горе Госфора. Ну, конечно же, Севастополь, очень прекрасный город. Крым вообще в целом очень классное место, он, он такой небольшой, но в нем есть все горы, реки, моря, океаны и все такое, леса. Скажите, пожалуйста, Европа и США заявляют, что референдум в Крыму, а также на Донбассе и Луганске не был честным. Как вы можете это прокомментировать? Мне пофиг, что там они заявляют. Я думаю, это никого особо не беспокоит, эти заявы. Сейчас все заявляют, все, что кому не лень, не нужно обращать внимание. Вы часто посещаете Донбасс, давали много концертов в Донбассе и в Луганске. Помогаете людям, даже даете специальные концерты для раненых. Почему вы это делаете? Ну, на самом деле, на Донбассе у меня все концерты специальные. Не, бывают, конечно, ну, такие, как настоящие, обычные концерты. Как, не то, что обычные, они на самом деле необычные. Все концерты на Донбассе специальные. Даже с симфоническим оркестром, с Донецкой филармонией, с Луганской филармонией. Это все концерты, получаются специальные. Почему я это делаю? Потому что я артистка и сама выражаюсь на концертах, пою песни. На самом деле раненые военнослужащие меня зовут, пишут в соцсетях, мне там звонят по возможности вот, и приглашают, чтобы я приехала и их поддержала. Раненым очень полезна музыка, она их лечит. Военнослужащим тоже, потому что она их бодрит. В общем, для этого. Я оказалась в Арцахе два раза. Первый раз во время военных действий в октябре. Ну, это было страшно, потому что даже на Донбассе такого, такой жути не было. Просто хаотично бомбится город. Как бы. Я прям видела ракеты падающие, вот эти кассетные. Прикинь, вот так в соседний двор упало. Было такое. Вот. Ну, постоянно бомбежка. Жители все сидели на подвалах, был Степанакерт абсолютно пустой. И на контрасте я еще оказалась там на Новый год, когда уже военные действия закончились. Там даже были пробки, то есть было очень много народу под Новый год. Но какие эмоции чувства, это была очень большая печаль. Именно Новый год, он был какой-то не Новый год, ну то есть не праздничное, обычное настроение, потому что у... У людей были убиты и пропали без вести молодые парни, призывники там, до 20 лет возрастом, от 18. Вот, и это была такая печаль. Мы встречали сам Новый год в церкви, в Армянской. Вот, там пришли матери, ну, родственники погибших и принесли как бы красные такие фонарики. Это считалось как бы душей этих мальчиков. Вот, ну, такой странный Новый год. Но я рада, что этому оказалось. Как-то хоть поддержала жителей. И то, что там попела песни для наших миротворцев, для армянских военных. Ну, в общем, так, довольно такой печальный был праздник этот Новый год, но в целом, думаю, что все будет хорошо. Вы ехали поддержать, правильно? Ну да. В Арцах? Людей, Вы... да. Вы часто ездите в зону боевых действий. Как к этому относятся ваши родные и близкие люди? Ну... Мой супруг ездит со мной, поэтому все в порядке, я под надежной охраной. Но маме я обычно говорю уже потом, уже постфактум, что вот где-то я была там, или она видит уже потом постфактум в соцсетях. Так, конечно, я говорю, мама, я поехала на фронт, чтобы она не беспокоилась. Как... Ну, она у меня уже не очень молодая, вот, поэтому я берегу чуть-чуть. Просто никак в этом плане. 
О, скажите еще, пожалуйста, если была бы такая возможность, вы бы дали концерт Азербайджан? Конечно, бы дала, если бы они казались в такой же дурной ситуации, как жители Арцаха или как жители Донбасса. Но, видимо, они должны были бы напасть инопланетяне. И тогда бы, да, я приехала бы их, конечно, поддержать. Как вы считаете, наступит ли на Донбассе мир и в Арцахе? Я считаю, что на Донбассе наступит мир, как только Донбасс станет Россией. И Арцах тоже. Тоже как бы Россия несет с собой мир, когда, ну, как смотрите, как был освобожден Крым. Ни один и капли крови. Там вообще по СНЗ это просто 5 с плюсом оценка. Вот, и смотрите, сколько крови пролили азербайджанцы, что там вообще было, какие ужасы они творили. Ну, Россия, где Россия, там порядок, там мир. То есть, чтобы был мир, нужно, чтобы была Россия. Что бы вы хотите сказать жертвам войны на Донбассе и в Арцахе? Я хочу сказать, что Господь не дает нам испытаний, таких тяжелых, которые мы не можем вынести. Поэтому нужно проходить любые испытания достойно, обязательно поддерживать друг другу, не черстветь сердцем, поддерживать матерей, потерявших сыновей, там, и ну, вообще друг друга бодриться, и обязательно все будет хорошо.